सो हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था ठीक है एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं जो कि क्या होती है एक फॉर्म से एलेक्ट्रोपिक फॉर्म जो कि एक एक एलिमेंट्स की एक से ज्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जैसे हमने एक कार्बन का नाम लिया था ठीक है कार्बन की दो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं कौन कौन सी डायमंड और ग्रेफाइट तो डायमंड को हमने पूरा डिस्कस कर लिया था ठीक है उसकी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी ठीक है और स्ट्रक्चर्स के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था उसके यूज हमने डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो आज हम के आज दूसरी एलेक्ट्रोपिक्स फॉर्म्स हमारी कौन सी बच गई थी ग्रेफाइट हमारी बच गई थी तो आज हम ग्रेफाइट डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो ये थोड़ी बहुत ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है आप अच्छे से बुक में भी देख सकते हो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है ठीक है तो वैसे एक रफली ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे तो ग्रेफाइट है तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा भाई ग्रेफाइट होता क्या है ठीक है तो आप एडिंग डालोगे ग्रेफाइट पे यहाँ पे एडिंग डालोगे फिर उसके बाद लिखोगे ग्रेफाइट होता है आपका देखो ग्रेफाइट जो है वो किसकी फॉर्म्स होती है एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती है किसकी कार्बन की तो वही लिखा है कि ग्रेफाइट इज ऑल्सो क्रिस्टेलाइन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होता है कार्बन क्रिस्टेलाइन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती है किसकी कार्बन की और ये नेचर्स के अंदर क्या पाई जाती है आपकी फ्री स्टेट में भी पाई जाती है फ्री स्टेट में तो डायमंड भी पाई जाती है फ्री स्टेट में आपकी ग्रेफाइट भी पाई जाती है लेकिन इसका कारण क्या है ये ये फ्री स्टेट में नहीं अगर फ्री स्टेट में पाई जाती है लेकिन इसको क्या हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं ठीक है ग्रेफाइट को हम आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है ठीक है तो ग्रेफाइट क्या है कि क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होता है कार्बन है कार्बन की एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती है ठीक है और ये नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाई जाती है और इसको हम आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है ठीक है फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट की बात आती है ये आपके एक रफली स्ट्रक्चर होती है ठीक है तो रफली स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे क्या आता है बीच में देखो ये दोनों दोनों ये ये दो आपके एक पूरे पूरे कंपाउंड से दिख रहे हैं ये दोनों ऊपर में लेयर्स में अटैच होती हैं ठीक है ये क्या होती है इसमें लेयर्स में अटैच होती है ठीक है और ये जो जो ये जो, जो लेयर्स होती है इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा ठीक है लेकिन सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर से बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ठीक है एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ठीक है डायमंड में क्या होता है डायमंड तो क्या था बहुत ही हार्ड मटेरियल था हार्डेस्ट मटेरियल था ठीक है लेकिन ये लेयर्स लेयर्स में होती है एक एक ऊपर एक लेयर ऊपर होती है एक लेयर नीचे होती है और दोनों के बीच में जो जो लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें ग्रेफाइट में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से डायमंड की बजाय ग्रेफाइट क्या होता है सॉफ्ट होता है ठीक है और एक कार्बन ठीक है एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या ती, एक कार्बन है दूसरे दूसरे कार्बन तीन कार्बन से अटैच होता है एक कार्बन किसी दूसरे से तीन कार्बन से क्या होते हैं थ्री कार्बन से अटैच होता है ठीक है और कार्बन क्या आपका टेट्रावेलेंस कार्बन है ठीक है मतलब कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है चार होती है लेकिन इसमें एक कार्बन दूसरे से तीन कार्बन से क्या है अटैच है ठीक है एक कार्बन से दूसरे से कितने तीन कार्बन से अटैच है ठीक है तो इसमें और क्या होता है कि भाई अगर तीन कार्बन से अटैच हो तो एक कार्बन की बैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन से लेकिन इसमें तीन कार्बन से अटैच है तो इसमें इसमें क्या होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है ये ग्रेफाइट क्या कर सकती है क्या शो करता है आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है वो शो करता है मतलब कंडक्टिविटी को शो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ठीक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं था इसलिए वो बैड कंडक्टर था लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ठीक है जी और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वन फोर्टी टू पिकोमीटर होती है वहां पे डायमंड की जो कार्बन की कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी थी आपकी वो कितनी थी वन फिफ्टी फोर पिकोमीटर थी यहाँ पे वन फोर्टी टू पिकोमीटर है यहाँ पे वन फोर्टी टू पिकोमीटर है ठीक है जी अच्छा ये ग्रेफाइट डायमंड की बजाय क्या होता है सॉफ्ट होते हैं इसलिए इसलिए इसका जो मेल्टिंग प्वाइंट भी डायमंड से क्या पाएगा आपका कम पाएगा डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कितना था आपका 4000 थाउजेंड कैलमेन था इसका जो क्या क्या पाएगा आपका अठारह के 1800 सौ कैलमेन के करीब है इसका ठीक है जी तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में लिखना है उसके बाद स्ट्रक्चर बनानी है एक बार आप बुक से एक बार कंसर्ट करने बुक में अच्छे से दे रखिए बुक से एक बार देखना है उसको स्ट्रक्चर को बनानी है फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है ठीक है अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखोगे यहाँ पे वो देखो लिखोगे क्या लिखो मेरे साथ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में इन स्ट्रक्चर ऑफ इन
कार्बन बाय कोवलेंट बॉन्ड बाय इससे कोवलेंट बॉन्ड से ठीक है एंड ऑल्सो हैव ए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी पता है थी एंड ऑल्सो हैव ए कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी आपकी इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ कितनी रहती है इसमें वन फोर्टी टू पिकोमीटर ठीक है पीएम का मतलब क्या है आपका पिकोमीटर है ठीक है वन फोर्टी टू पिकोमीटर है ठीक है और जो लेयर्स थी एंड देखो क्या लिखोगे द लेयर्स लेयर्स विच इज विच इज हेल्ड हेल्ड टूगेदर बाय हेल्ड टूगेदर बाय कौन से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किससे पैदा होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होती है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अटैच होने की वजह से दैट्स वाई ग्रेफाइट क्या होता है आपका दैट्स वाई ग्रेफाइट इज दैट्स वाई ग्रेफाइट इज क्या आपका ग्रेफाइट इज सॉफ्ट और जो सॉफ्ट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा कम होगा एंड हैव ए मेल्टिंग पॉइंट एंड हैव ए मेल्टिंग एंड हैव ए मेल्टिंग पॉइंट कितना लिखू कितना बता था एटीन हंड्रेड कैलवी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एटीन हंड्रेड कैलवी होगा 1800 सौ कैलवीन उसका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट होगा लेकिन जो वो जो मेल्टिंग पॉइंट था डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कितना था डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट था कितना 4000 हजार कैलवीन के करीब था ठीक है उससे लगभग क्या है आधा ही है क्यों क्योंकि सॉफ्ट है सॉफ्ट क्यों है क्योंकि जो लेयर्स है वो वीकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है जो एक ऊपर लेयर है एक नीचे जो लेयर है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही क्या है वीक है वीक होने की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है सॉफ्ट होता है ठीक है यहां तक लिखना है फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में क्या लिखोगे उसके बाद अच्छा इसमें क्या बताया था मैंने और एक बैलेंस एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है इन ग्रेफाइट इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है वो बताया था ना क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से तीन कार्बन से अटैच है और लेकिन कार्बन कितना है टेट्रावेलेंट है कार्बन की बैलेंस ही चार है लेकिन इसमें अटैच कितने हैं तीन कार्बन है तीन कार्बन अटैच है ठीक है लेकिन इसमें इसमें कितने हैं तीन कार्बन अटैच है ठीक है लेकिन कार्बन की बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन तो चार और ये कहा कितने तीन से अटैच है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गए ना तो वन फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट क्या होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड देर फोर एंड देर फोर ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होगा ग्रेफाइट क्या होगा आपका ग्रेफोर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों गुड कंडक्टर है डायमंड तो क्या है वो आपका बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है <laughs> ग्रेफाइट क्या आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है फ्री होता है लेकिन डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका फ्री नहीं होता है डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है क्योंकि वो चारों के चारों और क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से चारों के चारों क्या होता है अटैच होता है लेकिन उसमें तीन कारण से अटैच है एक बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन होता है फ्री होती है एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्री होता है एक इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम अगर आप एक भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल्स में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रह गया या नॉन मेटल्स में किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है ठीक है तो ये थी आपकी ग्रेफाइट के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पता है फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को डिटेल में समझाए ये सब ठीक है फिर उसके बाद करते हैं कि भाई यूजेज ऑफ ग्रेफाइट क्या है ग्रेफाइट की यूज क्या जैसे हमने डायमंड के यूज पढ़े थे ना भाई डायमंड के यूज पढ़े थे 
ऐसे ही हम किसके ग्रेफाइट की यूज पड़ेगी डायमंड के क्या क्या यूज पड़े थे हमने डायमंड्स के मार्बल को काटने के लिए यूज किया जाता है ठीक है सर्जिकल नाइफ्स में यूज किया जाता है और डायमंड्स में क्या क्या यूज पड़े थे और आपकी ज्वेलरी में यूज किया जाता है ठीक है और ग्रेफाइट की यूजेस क्या होगी वो देखो यूजेस ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट के यूजेस देखो भाई सबसे पहले जो ग्रेफाइट के यूज जो भी हमने देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक इलेक्ट्रोलाइसिस पड़ी थी हमने ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस पड़ी थी कैथोड और एनोड पड़ा था जो कैथोड और एनोड पड़ते हैं जो जो हमारी सेल्स होती है कैथोड सेल्स होती है जो एनोड सेल्स होती है उन सेल्स को बनाने के लिए ही ग्रेफाइट का यूज किया जाता है कैथोड सेल को बनाने के लिए एनोड सेल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका पहला यूज क्या होगा इट इज यूज फॉर मेकिंग इट इज यूज फॉर मेकिंग द मेकिंग द इलेक्ट्रोड सेल इलेक्ट्रोड सेल ठीक है जो भी आपकी इलेक्ट्रोड सेल है कैथोड सेल है एनोड सेल है उस सेल्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रोड सेल्स को बनाने के लिए किसका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है फॉर किसके लिए इलेक्ट्रो लाइसिस फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ठीक है जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आते हैं तो हमारे हमारे दिमाग में किसकी बात आती है कैथोड की बात आती है एनोड की बात और जो कैथोड एनोड होते हैं वो सेल्स होती हैं ठीक है इलेक्ट्रोड सेल्स होती हैं और वो इलेक्ट्रोड सेल्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है सेकेंड पॉइंट देखिए ग्रेफाइट का आपकी जो भी अब आप जो भी पेंसिल्स यूज करते हैं पेंसिल में जो आपका डंक होता है ठीक है अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है जो ब्लैक ब्लैक जो डंक होता है वो भी क्या होता है आपका ग्रेफाइट में होता है ठीक है तो किसके ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग यूज फॉर मेकिंग द मेकिंग कोर ऑफ लैड कोर ऑफ लैड पेंसिल लैड ठीक है पेंसिल के भीतर जो क्या अंदर जो क्या होता है डंक होता है उसमें भी आपका क्या यूज किया जाता है क्या यूज किया क्या यूज किया जाता है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठीक है और जितने भी आपके मशीन मशीन हो गई लुब्रिकेंट्स में उनके लुब्रिकेंट्स में पार्ट्स में भी उसका यूज किया जाता है किसका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ये भी लिख सकते हो आप ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग यूज फॉर मेकिंग द मेकिंग द लुब्रिकेंट्स ऑफ लुब्री लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीन मशीन ठीक है जितनी भी आपकी मशीन है उसमें सब में लुब्रिकेंट्स पार्ट्स के बनाने के लिए भी आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठीक है तो आज हमने ग्रेफाइट के दोनों यूज ग्रेफाइट पढ़ लिया हमने ठीक है डायमंड हमने पढ़ लिया ग्रेफाइट हमने पढ़ लिया ठीक है स्ट्रक्चर दोनों के हमने देख लिया यूजेज हमने क्या देख लिए दोनों के देख लिए ठीक है तो ये था आपका पूरा ग्रेफाइट का ठीक है यहाँ पे आपका एलोट्रोप जो है खत्म होता है कार्बन है कार्बन पूरा कार्बन के जितने दो एलोट्रोप थे उनकी लेकिन आपकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक बार बुक से एक बार कंसल्ट करनी है बुक से एक बार देख लेनी है अच्छे से कैसे वो स्ट्रक्चर बना रखी है ठीक है उसको अच्छे से ड्रा करना है उसको अच्छे से लिखना है सब कुछ लिखवा दिया आपको नोट करना है फेयर नोटबुक में अच्छे से और उसको लर्न करना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपको अलर्ट रहना है अच्छे से क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी कैटिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे जो भी आपका जो भी केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट होता है वो आपका ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट होगा इसलिए आपको पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है ये भी था आपका फिजिकली पार्ट था सब कुछ एलोट्रोप क्या होते हैं ठीक है कोवल एंड बोन्ड क्या होता है कोवल एंड ऑर्निक बोन्ड में क्या डिफरेंस होता है ये सब हमें पढ़ा है जनरल बातें थी जो मेन बातें इस चैप्टर की जो स्टार्ट होंगी वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगी इसलिए अच्छे से अलर्ट अलर्ट होकर बैठना आपका ठीक है जो आपका जो ऑर्गेनिक पार्ट जो स्टार्ट होते हैं वो वहां से स्टार्ट होगा ठीक है जी और अच्छे से लर्न कीजिए अच्छे से फेयर नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए ओके थैंक यू सो मच